¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo están, mi gente querida? ¿Ah? Tan bellos. ¿Qué han hecho? Hola, Benjamín Guzmán, papi. Te envío beso, mi amor. Besitos para todos. Amanecí en la azúcar. Ahí, ahí dormí mucho frío. Pero no me quise venir al cuarto. Dormí en el patio. Muy linda el tiempo. Que pasé estoy trabajando ahorita estoy haciendo es que quiero mostrarte pero espera espera voy a tratar de de mostrarte un poquitito espera Espera, es que no sé cómo colocarte que veas la máquina. Acabamos de comer, estábamos comiendo. Y bueno, espera. Esta es una máquina que me compré. Espera, aquí. Yo creo que ahí me ves. Eh, estoy haciendo una especie que se llama albastro. Albastro. Tiene la simbología de la mujer... Eh, que derramó, que eh, del perfume de albastro, ¿ves? Entonces, aquí la acabo de hacer y quería compartirte un poquito de esta especie. Ya me queda muy difícil hacerla con el mortero. A veces trato de hacerla con el mortero cuando es algo así muy específico para alguien. Ahorita te cuento que comí sonámbula. Les voy a contar ahorita cómo la pasé en la azúcar. Pero déjame, yo te agarro bien aquí esto, mi teléfono, para que podamos conversar bien porque estoy trabajando. Estoy trabajando, a ver. Ahí está. Ahí está. Espero que no se me caiga. Si se me cae el teléfono, me esperas. Entonces, eh, ¿qué te iba a decir? Me quedé anoche en la parte de afuera, en la azúcar. Eh, no me vine tarde, me quedé a dormir. Eh, había mucho frío. Y como había mucho frío, me la aguanté. Porque dejé. De pronto subo y me acomodo. Entonces no lo hice así, sino que, sino que lo que hice fue que me quedé allá abajo y aguanté mucho frío toda la noche, pero le entregué ese, ese sacrificio al Eterno y le dije que se me vaya en salud, <risa> en fuerza para la juventud. Eh, y, y me quedé... Eh, Me quedé. Y aquí estoy trabajando. Se nos acabó la especie de albastro. Huele deliciosa. Mírala cómo queda. Antes te contaba que antes yo lo hacía con el mortero. Ya pues son muchas las órdenes y ya no me da para el mortero. Lidia Benítez, que el Eterno te bendiga, mi reina. 
Entonces, ¿qué haces, Diana? Jorge, estoy haciendo especies para la... Para, estoy trabajando ahorita. Entonces, este... Ya me queda muy, muy difícil hacer uno por uno. Tiene que ser... Hago uno por uno cuando es una especie especial para alguien, entonces la hago eh, especialita así, sola para esa persona. Pero esta especie es albastro y esa vendemos mucho, muchísimo. Mírala, mírala. Huele delicioso. Es una combinación de, de clavo, de, colo, de, de clavo de olor, de canela, de, de aloe, de eh, canela en polvo y canela en astilla. Eh, también leche mirto seco, se le echa, bueno, muchísimas cosas. Y las combinamos, ¿verdad?, y las coloco aquí, en este, que es un mortero, pero un mortero eh, eh, evangelina. El albastro es humillación, entrega. Cuando te enfrentas a lo imposible, que vos decís, ya yo no puedo más. Eh, eh, tú eres mi, eh, mi oportuno socorro, mi única salida. El albastro... Es una de las especies que más vendemos nosotros. Entonces, pues la dejé ya lista, la, la, la tengo ya lista. Y, y por ejemplo, eh, eh, juelo que la mujer del frasco de albastro quebró delante de la presencia del Eterno, de Yeshua. Entonces, este mortero sí, me lo compré. Y aquí hago las especies que son grandes. Delante de las especies tú no hablas para que no le caiga ni saliva ni nada. Y entonces queda así. Queda así. Pero huele delicioso. El nardo es otra cosa. El nardo queda un color como verde. Y este. Y, es, y el nardo es puro polvito. Este lo vas a encontrar con unas astillitas más o menos que se quedan como así, queda. Y entonces, siempre tienes que tener un poco de cuidado, porque por las cuchillas, tienes eh, eh, tú no tienes que eh, echar mucho siempre se usa una porcioncita chiquitica eh, cuéntenme cómo les han parecido las oraciones de la minada contame mientras yo voy limpiando aquí la máquina cómo te han parecido las oraciones de la minada los códigos, ¿qué les parece? El concepto que teníamos de la oración de los judíos. ¿Me entiendes? Es un concepto que teníamos completamente errado. Ay, son oraciones repetitivas. No, son, están colocando el código, pero ellos oran normal, como tú y yo oramos. Hablando con el, bueno, como tú y yo oramos, no, pero, pero si ellos oran de una manera... 
eh, muy poderoso, siento yo, muy poderoso. Siento yo que la oración que se hace Ahí está. Listo. La pasamos. Para que la María se encargue. Mira qué rico se ve. Ya la terminé. Mira. Queda así. ¿Viste? Mamá, vaya, tráigame, vaya, tráigame la tapita de esto. Una tapita roja que está allá en la oficina. ¿Vio? A ver, a las que me preguntaron qué comimos. Bueno, comimos arroz. Damaris hizo arroz. Eh, con verdura. Te voy a mostrar porque ya no lo comimos. Pero mira, ahí está. Arroz con verdura. Eh, el postrecito fue arroz con leche. Arroz y arroz. Eh, y, eh, también comimos... ¿Qué fue lo que comimos? Tajadas. Tajadas. Eh, aquí se come hondureño porque... La señora es hondureña. Entonces sí o sí. Me la tengo que comer. ¡Mentira! <risa> Me encanta, me encanta la comida hondureña, me encanta, yo amo mucho ese, ese pueblito, ese país, lo recontra amo. Bueno, espera, eh, teníamos de fruta, uvas y, y mandarinas, eh, comimos eh, choricito eh, de soya, chorizos veganos de soya, eh, comimos ensalada de repollo, comimos aguacate y comimos este arrocito con verdura y, 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 el, y el jugo fue de... ¿Cómo es que se llama? Marañón, marañón, muy rico, muy rico si quieres que te cuente. Eh, hermoso todo este tiempo ayer me quedé eh, dentro del azúcar y Dios hablaba mucho a mi vida de todo el trabajo que estamos haciendo de de cómo han cambiado las cómo van a cambiar las cosas en nuestras vidas la seriedad que le tienes que colocar a cada cabanot, eh, cada paso que das, una cosa seria, una cosa certera. Pasé mucho frío, Araceli, mucho frío. Tenía hasta dolor de cabeza, pero yo dije, no quiero hacer que tome esto de excusa para irme a dormir arriba. <risa> so, me acosté y ahorita que me entero que me trajeron un, un sofá cama para meterlo ahí adentro. Así que, eh, cada que Dios nos exhorta, eh, muchas veces nosotros pensamos que Dios no avergüenza. ¿Qué es avergonzar para el Eterno? Nosotros queremos que Dios hable nuestro idioma, pero nosotros también tenemos que hablar el idioma del reino. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar el lenguaje. Cuando Dios nos dice a nosotros, eres una cobarde, como me dijo a mí, eres cobarde. ¿Ves? Qué lindo, Mon, Mon Narváez. Eres una cobarde. No me lo dice para avergonzarme, me lo dice para que me eleve. Me lo dice para que en esa parte yo me confronte. Una de las cosas que nosotros entendemos mal de Dios es pensar que Dios a nosotros, cuando nos dice algo, o cuando el hombre que viene de parte de Dios nos dice algo, donde confronta con nuestras debilidades, nosotros decimos, Dios no avergüenza, es que Dios no te lo está diciendo para avergonzarte. Dios te lo está diciendo 
para que tú cambies, para que tú te eleves, para que te enfoques en esas áreas débiles en las que te vas acomodando. Porque es que el punto es que uno se va acomodando y uno va ahí, 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 y uno no va haciendo el cambio y ahí vas en la vida y eso va tomando ventaja. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Ojo con esta parte. Esta parte es esto, esta parte es esto, esta parte es esto. Esta parte no la estás haciendo bien, esta parte la tienes que, te tienes que enfocar en esta parte. Por esta parte hay una puerta abierta que necesitas arreglar y así es la vida. Te lo voy a decir una cosa. Si nosotros viéramos los pecados sexuales, si nosotros viéramos las adicciones, si nosotros viéramos todos esos pecados que al ojo humano ¡ah! sorprenden tanto. Si nosotros lo viéramos desde la parte eh, como se mira en el reino de Dios, le hubiéramos llevado mucha ventaja a esas guerras internas. Pero como el oponente logró que nosotros pensemos que cuando a nosotros nos dicen algo es porque nos odian, porque nos quieren avergonzar, Dios no vergüenza a nadie. Eso son todo el léxico que usamos nosotros. Dios no avergüenza a nadie. Dios, Dios no habla así. ¿Cómo habla Dios? Cuando usted lo escucha hablar. ¿Me entiende? So, si yo quiero cambiar, a mi Dios me va a decir dónde necesito cambiar. Porque Él ve más allá de lo que yo puedo ver. Dios me muestra más allá de lo que yo puedo ver. Yo veo lo trivial, yo veo lo natural, yo veo hasta donde el ojo natural me permite. Dios no, porque Él es omnisciente, omnipresente, está en el pasado, está en el presente y está en el futuro a la misma vez. Dios cuando mira mi vida, la mira completa. No la ve como tú y como yo. Si yo tengo un problema ahora, lo que veo es el problema que tengo ahora. ¿Me entiendes? El Eterno no. El Eterno no mira como yo miro. El Eterno mire, mira mi pasado, mi presente y mi futuro. Por eso le dicen omnisciente. Por eso le dicen omnipresente. Todo lo sabe, todo lo ve. Entonces cuando uno... Cuando el Eterno le dice a uno algo es porque el Eterno sabe. Esto a corto, a largo o a mediano plazo le va a causar una entrada a tal cosa y tal cosa que la va a golpear. Déjame, le digo que se ponga pilas en esto y confronta. Eres una cobarde. Entonces, Qué bueno, Catusca. Entonces, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es tener el oído atento para poder rectificar. Para poder colocar las piezas del cuerpo donde tienen que estar. Cada vez que pecamos, nosotros hacemos un desorden en nuestra casa espiritual. Y ese desorden que sucede en nuestra casa espiritual impide que yo pueda llegar a donde tengo que llegar. ¿Ves? Se pierde el propósito. Comienzan los ciclos. Nos entramos en laberintos. Entonces, nuestro trabajo es corregir. Es bueno que, que, que te digan qué linda tú eres, pero eso no te va a ayudar. Hoy no te lo había dicho. Te lo tenía que decir. Y en las dos clases siguientes de hoy en la noche... Te lo voy a volver a decir. Cuando Dios confronta, no es para avergonzarte. Cuando Dios te dice, hiciste esto y esto y no está correcto, no es para avergonzarte. Cuando te dice, ¿hasta cuándo batallarás con esto y esto y esto? No es para avergonzarte. Métetelo en el espíritu. Métetelo en el espíritu. Comienza a darle espera, a ponerlo en hold. Todos esos mensajes donde te dicen, qué lindo, qué hermoso, qué bello, vas para bien, veo la nube de gloria, la chequina de Dios, ay, qué lindo, ve qué cosa grande viene. Tú, tú, tú. Todo eso puede ser cierto, pero si no corriges, se quedarán solamente en esperanza y emociones de piel.
Maite Alessandra Ferrer Carrillo, no entendí. Ma, durante la oración de la mañana, mi bebé de cuatro años empezó a adorar con mucho, a llorar con mucho sentimiento. Pudo haber sido ministrado, no sabemos. Madre, ¿podrías hablar un día sobre esos ruidos extraños? que se escuchan en el cielo en diferentes partes del mundo, son sonidos de chofar. Es que el retorno de Mesías está a las puertas. El retorno del Mesías está, yo los escuché en Israel. Y son, haz cuenta que es, eh, haz cuenta que están tocando las trompetas todas a la misma vez. Es una cosa muy impresionante. Estábamos... Eh, yo, me, yo, yo me había ido a pasar una fiesta eh, de, de Pesaj, en la fiesta de Pesaj, de la Pascua, y nos quedamos hasta el amanecer eh, estudiando Torah. Ya se habían ido algunos a dormir y yo me quedé con un rabino, con su discípulo, su alumno, y eh, estoy respondiendo la pregunta de Brenda Ca Castillo, que me dice, madre, ¿podrías hablar un día sobre esos ruidos extraños que se escuchan en el cielo, en diferentes partes del mundo, son sonidos como el del chofar? Y yo le estoy diciendo que yo lo escuché en Israel. Creo que fue para una fiesta de Pesaj, que, que yo, estábamos ahí y, yo, y nos quedamos hasta lo último. Yo hasta tengo las fotos cómo se puso el cielo. Yo tengo las fotos porque el cielo se movió. Y, y bueno, entonces déjame te cuento todo. Entonces estábamos ahí sentados y estaba el rabino con un discípulo y estaba otra esposa, una, una señora que es soltera y la esposa de un rabino y dijo, salgamos hacia afuera. Eran como tipo 2, 3 de la mañana. Creo que eran como las 3 de la mañana. Y entonces te voy a subir las fotos porque yo las tengo. El cielo... Muy impactante, muy impactante. Entonces este, salimos. Ya estaba todo apagado, ya todo el mundo. Los que quedábamos eran la, las personas que eh, seguimos los, los símbolos y todo eso. Y nos sentamos ahí. Y de repente sentimos como una brisa. Y yo dije, es el rocío de la mañana porque ya era de madrugada. Eso me puse una... Una, un, un, una coberturita encima, me apreté y yo vi que el rabino levantó los ojos. Y cuando él subió los ojos, así que se quedó mirando, todos miramos, pues porque era el rabino y ahí estaba su esposa. Éramos un grupito, ponle tú como de, de seis, siete personas, máximo ocho, no habíamos más de ocho. Y entonces yo me pongo así y miramos y el cielo todo se abrió. Y ahí en la foto que yo le tomé, porque yo agarré el teléfono y ¡pim! <risa> Todo el mundo entretenido y yo tomé foto porque me parece impresionante. Es como, a cuenta que está el ojo, el, el, el iris del ojo y el ojo, pero así que se abrió en, en, lo, en la nube. Ya tengo las fotos, sino que nunca las compartí, porque en ese tiempo no tenía tantos estudiantes como tengo ahora. Ahora tengo estudiantes muy serios en la Palabra. O sea, que están tomando el estudio de la Biblia de una manera seria. Entonces, yo nunca la compartí, pero yo la tengo. Y también tengo eh, grabadas manifestaciones de ángeles en Israel. Eh, en el estanque de Siloé. Tuve, tuve una experiencia con Dios muy bonita. Eh, porque son lugares, hay lugares en Israel que eh, el turismo no visita. ¿Por qué? Lo, lo, siempre lo que se visita es lo mismo. La tumba de Jesús, que hay como tres, una verdadera y como dos falsas. Cositas así que la gente, la casa de María. Y a mí me gusta, pero como ya yo he ido varias veces, entonces yo ya ya ahí fui y no me gusta porque esté mucha idolatría. Me meto donde están ellos, donde ellos se van, donde se paraba el ángel que movía las aguas. Esos lugares son los que me gustan. 
eh, a la cueva donde se iba a estudiar eh, eh, Isaías. Eh, eh, no Isaías, no, sí Isaías. Eh, a los lugares donde plasmó Ezequiel. A mí esas son las cosas que me gustan. O sea, yo cuando me voy, yo me voy para esos lugares y esos lugares son solos porque nadie va. Entonces te cuento, se abrió, haz cuenta que el cielo se despejó y al rato suenan esas trompetas. Pero mira, te voy a decir, no es una trompeta como nosotras, es como en estéreo. Es más, yo miré para los lados pensando que si era alguien que había puesto, la había, había puesto una canción y había subido el volumen. Yo miro, ¿eh? Para todas partes, a ver qué era. Y entonces... El, 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 el rabino hizo así y empezó a orar en hebreo, ¿verdad? Empezó a orar en hebreo y nosotros mirando, mirando hacia, hacia el cielo. Entonces suena, pero es que eso es, ¿cómo te puedo explicar? No son trompetas como si tú y yo tocamos el chofar. No es como, como lo tocan en una iglesia, como tú y yo lo hemos escuchado en una sinagoga. Es que eso es como en estéreo, no sé, como, como que no hay otro ruido y como que todo suena parejito y, y entonces en diferentes tonalidades y todas se juntan y forman una. Yo la experimenté en Israel. Es espectacular, espectacular. Y el cielo se abrió, se abrió completo. Y haz cuenta que... Era como una nube. Y, y la nube, ahí lo vas a ver en la foto, es un ojo. Yo experimenté eso en Israel. Y es verdad. Están sonando las trompetas. Porque eso anuncia el retorno. El retorno. Lo que pasa es que a usted le enseñaron a usted le enseñaron el retorno del Mesías con miedo. El retorno del Mesías nos los enseñaron muy diferente a lo que es Biblia, lo que dice la Biblia. Aparte que el, el libro de Apocalipsis está demasiado manipulado, muy manipulado. Entonces usted tiene el concepto del retorno del Mesías de una manera muy diferente como Yeshua retorna. Demasiado diferente. Entonces, cuando hablamos de, de, de la venida de, del retorno de Yeshua, hablamos con miedo. Hablamos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Él viene por una iglesia santa, por dentro y por fuera. Entonces son pura, puro miedo. Puro miedo. Es una competencia eh, de tratar de convencerle a, a Dios que usted es acto para irse. Y déjame decirte que nadie es acto para irse. Todos pecamos. Desde que comienza el día hasta el anochecer, esta carne inmunda le encanta pecar. Nosotros tenemos que entender el retorno del Mesías como es de verdad. Como es de verdad. Yo estaba sentada en el estanque de Siloé donde se paraba el ángel a mover las aguas. Eso es solo. Ahí no hay nada. So, yo llegué y habían unos rabinos cabalistas que estaban ahí. Y cruzaron unas cuantas palabras ellos, sus hijos y sus familias que estaban ahí haciéndose los ritos. Y, y entonces eh, me, yo le dije a él, me preguntaron que de dónde venía, le dije que bueno, que era un estudiante de Torah y que iba a Israel para, para estudiar y todo eso les conté. Y me dice, me dice uno de ellos, que era como él, nosotros nos vamos a ir para que tú puedas disfrutar, nosotros vivimos cerca, podemos vivir, venir a cualquier momento, pero sé que tú vienes de lejos y queremos que lo disfrutes. Y se fueron. Y cuando yo estaba ahí se manifestó el poder de Dios. Solita, porque cuando se fueron me dio como miedo. <risa> me dio como unas, un miedito cuando ya me dejaron ahí. Y, y me dio, le dijo, no, yo le dije, pero se van ahí. 
Y, pero no tienen que irse, les dije yo, yo, yo puedo hacer eh, mis símbolos aquí con ustedes. Y dijo, no, queremos que vayas para que, que queremos irnos para que tú experimentes. Nosotros podemos aquí venir todos los días, todo, cada que queramos, pero tú no. Es que yo soy miedosita, sino que vos no sabes. So, cuando me dejan ahí, ¿verdad? Eso solito. Y, y, y todavía. Él se manifiesta y mueve las aguas. Se sintió. O sea, son lugares. Y ahí, eso es solito. Y ahí tú no ves el montonón de turistas, el montonón de cosas, nada. Nada. Son lugares donde el Eterno. So, se fueron ellos y yo me quedé ahí. Y al rato empecé a orar, hice la oración. Y, y, y empecé a orar y, y a invocar su presencia. Y, y se manifestó. Y entonces yo me tiré a las aguas. <ríe> con ropa y todo. Así me lancé al imprint. Pero esa es una cosita, no creas que es grande. Es, eso es, te dará... Máximo debajo de las rodillas. Máximo. Entonces tú te tienes que hincar del todo. Prácticamente acostarte. Para que te cubra todo el agua. Y ahí me, me, me tiré. Y me acosté. Con la nariz así tapada. Y como no había nadie. Yo dije ¿qué importa que se me moje la ropa. Y que se me pegue. Y yo me acosté. Y, 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 y ahí estaba él. Uh -huh. Eso es verdad. Sino que Dios se está manifestando, diciendo en breve. Y Bacheva dice, ven, Elohim, mi Yeshua. No tengo miedo de correrle a su presencia. Yo le espero. Yo no espero a Dios. Ay, ya viene y me voy a quedar. Ay, ya viene y me voy a ir al infierno. No. A mí me enseñaron a esperar la, el retorno del Mesías de otra manera diferente. Lo espero haciendo el bien. Lo espero amando. Lo espero ayudando. Lo espero trabajando en mi alma. En contra de envidia, celos, todo eso que puede estar en mi corazón. Yo no tengo miedo de que Él venga, ni tengo miedo de encontrarme con Él. Mi alma dice, ven Adonai Yeshua. Sino que a ti te enseñaron el rapto. Y con miedo. Porque en la religión no hay presencia de Dios. Y la religión manipula. Te tienen que manipular para todo. Porque no hay presencia de Dios. La presencia de Dios hace que el corazón se doblegue. Y tú lo hagas por amor. Pero el oponente sabe que a él nadie lo ama. Y que de la única manera que él, puede, él hace que la gente haga las cosas que él quiere es obligándolo. Entonces, ¿qué usa el temor? ¿Se acuerdan cuando yo, eh, cuando yo les enseñé sobre el, lío, el libro de Isaías que dice, vayamos contra Judá y atemoricémosla? Vamos contra los que adoran Judá. Vamos contra los que alaban. Vamos contra los que rinden fiesta al Eterno. Y atemoricémosla. Cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel. Y va y, y confronta a Faraón. Aquí conmigo para que no sea boba, mija. No sea boba. Se deje meter ese paquete. Y va y confronta a Faraón. Le dice, deja ir a mi pueblo para que rinda fiesta. Para que le adore. Para que le sirva. ¿Usted se acuerda de esa predicación? Porque la he repetido muchas veces. Y entonces dice que, dice, vamos contra Judá y atemoricémosla. Déjame conseguirme mi teléfono, espera. Ok, 
puedes dejarte meter. Nada por miedo. Todo lo que se hace por miedo y manipulado es culto a Baal. Todo lo que hacemos es por amor. Por amor. Lo único que tenemos que hacer nosotros es entregar nuestra voluntad. Y el Eterno trata con el corazón. Sin doctrina, sin regla, sin nada. La doctrina y la regla es allá, allá, cuando vas allá, a tu concilio, a tu rollo. Entonces allá tú ejerces tu rollo. Pero en cuanto a la relación con el Eterno, cómo le alabo, cómo le sirvo, cómo le exalto, caramba, tiene que nacer de ti. Mira, es bíblico. Mira. Mira, yo he estudiado esto mil veces. Un muchacho, hace muchos años sucedió esto, hace muchos años. Yo fui a una, a, a, a una campaña y me tocó, y, y iba a predicar, ¿verdad? Iba a dar una enseñanza. Entonces, mire, mire esta. Normita Turcios Guzmán, poetisa enamorada, dice, la gran tribulación será después del rapto de la iglesia. <risa> por eso, por eso es que estamos así como estamos. Por eso. Por eso, gente querida. Por eso. No, Tania Cruz, estábamos hablando y una, y una chica preguntó, si, si las señales que se están escuchando de sonidos de trompetas en el cielo, eso es verdad o es mentira. Yo le dije que yo lo había experimentado en Israel y de ahí salió el tema. Entonces, mire, Isaías 7, 6, 8. Ahorita yo te digo, Maite. Entonces Isaías 7, 6, 8 dice, vayamos, vamos, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla. Dividámosla. No, que no se mantengan juntos. Que se pongan a pelear. Porque adorando juntos es demasiado poder. Vayamos contra Judá. ¿Quién es Judá? Los que adoran, los que sirven, los que rinden alabanza. Vayamos contra ella. Pongámoslos con miedo y repartámosla. Atemoricémosla y repartámosla. Coloquemos división. Y están seguros que se van en el rapto. Mientras haya división, no. Porque la división la produce cuter. Cuter es un demonio. Entonces dice aquí. Nayeli. Esta, mira. Esta. Esta Nayeli dice. Espérate. Mira. Esta Nayeli dice. Diana. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Yo creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Qué pena. Entonces, vayamos contra Judá y aterroricémosla. Repartámosla entre nosotros. Divídela y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. No Tabel, sino al hijo de Tabel. Interesante. Vayamos contra Judá, los que adoran, y aterroricémosla. Y repartámosla entre nosotros.
Espérate. Y pongamos en medio a Tabel, al hijo de Tabel. Al hijo. ¿Quién es el hijo de Tabel? Tabel es bueno para nada. Pero ¿quién es el hijo de Tabel? El hijo de Tabel es la pereza. El hijo de Tabel es la ignorancia. El hijo de Tabel es el, estan el estancamiento. El hijo de Tabel es la escasez. El hijo de, de Tabel es la parálisis espiritual. Gente que no piensa más de ahí. Aquí. No te salgas de este cuadrito. No te salgas de ahí. Así, te, así Tabel. Usted no piensa. Usted, 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 usted no puede recibir de Dios. Quien recibo soy yo. Usted no puede elevarse. Usted no puede sanarse. Quien, quien sano soy yo. De la única manera que usted se sane es así. De la única manera que usted puede adorar es así. Entonces así. Así te tiene. Está bien. Está bien. Vamos, 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 vamos. No, no, pero es que... No, pero es que la palabra dice que yo tengo poder y autoridad, que entro al lugar santísimo y tomo lo que tengo que tomar. El velo se rompió. Yo tengo el seso. ¡No! Soy yo quien lo hago. Vamos de frente. ¿Por qué está haciendo eso? Lo siento. Eh, la presencia del Eterno me tomó. Y yo empecé a hacer esto. Y ya me... ¡No! ¡Así no! Es así. Es así. Es así. No. Cuando el velo se rompe, yo tengo acceso a un área espiritual que nadie, ningún sacerdote había visto. ¿Qué es romperse el velo? Entra por la puerta de la sequira. Entra por la puerta hasta el fondo. Por eso existe el miedo. Por eso. Necesitan tenerte con miedo. Necesitan la codependencia. Claro, ¿a quién le va a convenir que tú tengas acceso al poder? A nadie le conviene, a ninguna institución religiosa le conviene que tú tengas acceso al poder. A la gloria, a la gracia, a la unción. Que no se necesite más nadie, sino que tú mismo puedes sanar por el enfermo y el enfermo se sane. Aplicas el, el código correcto, la palabra correcta y vámonos. Claro que a nadie le conviene. Necesitan darte el pedacito. Tome niño. Al siguiente domingo, tome niño. No. No fue para eso que murió Yeshua. Entra con poder hasta adentro. Vamos que vas para adentro. No creo que las lenguas sean vigentes. Es que no, no es mi problema si tú crees que las lenguas son vigentes hoy o no. Yo las hablo. Tú no las quieres hablar, no las hables. Pero yo tengo acceso a esta área. Y voy a fluir en ellas. Aunque se te... Se te, te reviente la cabeza, los ojos, la boca, los oídos. Voy hacia adentro porque el pelo está roto. ¿Tú sabes lo que es consumado es? ¿Alguna vez lo has estudiado que es consumado es? Ya fue. Yo te enseño. Y me encanta ir a casa profética a estudiar. Me encanta. Pero no me haces un favor si no vas. A mí no me haces ningún tipo de favor. El acceso. Uy, cuando te paralizan ya fue. ¿Qué hacía la Inquisición? Matar a todos los que ellos sabían que no entendían. Lo que ellos no entendían. Porque les daba miedo.
¿Para qué es la Torah? Para que usted tenga acceso, mija. Acceso a la economía, acceso a la salud, acceso a limpiar su atmósfera, acceso al poder, acceso a la rama angelical, acceso a los atributos del Eterno. Tú tienes, para eso murió Yeshua y venció en el madero. Se está levantando aquel, el mismo Tabel se enrosca. Se me escapó, se me escapó. Aquel se está levantando, pero ¿cómo? Si hace poco estaba atado y la gloria del Eterno ¡fa! lo elevó. Porque en lo secreto buscó al Eterno y el Eterno hizo lo que tenía que hacer. Y cuando menos pensaron, el borracho ya no es borracho más, sino que está levitando en tremendas dimensiones de gloria. Eso no le conviene a ninguna religión, a ninguna. No importa cómo se llame, a nadie le conviene. Porque lo que ha querido la religión siempre es el dominio de las cosas espirituales. El acceso. No, no, ¿qué, qué hacía el fariseo? Ellos querían ellos solos. De repente sale Yeshua. ¿Quién es este hijo de un carpintero? ¿En qué momento este hombre se ha levantado? Eso, ese era el rollo de los fariseos. Y de repente todo el mundo tiene, tenía que decir, ¿cómo habla? ¡Wow! ¡Sana! De él habla con poder. Este no está hablando de algo que enseñó. Eh, eh, esa, ese conocimiento fluye de él. Ese poder, esa gloria, esa autoridad. Ese, eso que él habla no es una cosa común y corriente. Eso, eso cuando él habla tiene poder. Eso era lo que decía la gente. Se fueron enroscando y el Eterno fue, fue, fue eh, atrayendo con su gracia, ¿me entiendes? Con su compasión. ¿eh? Mientras los rabinos decían, a mí no me pueden tocar porque soy muy ungido, él se metía entre la gente y la gente lo tocaba, lo apretaba. Lo, lo, de él sale poder, de él sale poder. Y él caminando y la gente, Yeshua, Yeshua. Y los milagros sucediendo. ¿Pero qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre? El poder del Eterno fluyendo. Qué lindo. Y entonces lo odiaron. El acceso al trono no pertenece a un hombre. Tú tienes acceso. Pacheva, soy demasiado pecadora. Tienes acceso, mi negra. Pacheva, tú no sabes. Estoy batallando con mil cosas. Hay acceso al trono. Todos tenemos acceso por la sangre del Cordero. Se está esperando que llegue el Congreso, que llegue la campaña, que llegue el Julano, que llegue el domingo, que llegue... Voy a llevarlo el domingo al culto. Para que... ¿Qué pasa? No hay poder en su palabra. Y si de aquí al domingo se muere la persona. No hubo un Dios poderoso que descendiera y sanara. ¿Qué pasa? Eso es un montón ¿no? de protocolo para mover poder. Y los que, los que estudiamos, los que estudiamos raíces hebreas, no, nos gusta hacer todo esto porque entendemos fórmulas. Pero tampoco es así. Si tú tienes fe y tú con tu fe dices, Padre, Ahí está hecho. El acceso. Un día pregunté unas cosas a un rabino y no me quisieron contestar. Tú sabes que yo por todos lados batallo con la religión. El judío no me quiere enseñar porque dice que soy cristiana. Y el, y, el, y el cristiano no me quiere porque soy judía. Así que me, te quedas en la mitad. Nadie, na, nadie quiere. Y entonces le pregunté a, a un rabino en una reunión. Estábamos en suca. Estábamos dentro de la suca. 
Y yo pregunté sobre un código que hombres estaban hablando y yo me metí a la conversación. So, nadie me quiso, me quiso contestar. Y yo dentro del azúcar donde estábamos comiendo, que habíamos acabado de terminar el servicio, agaché mi cabeza y le dije al Eterno, sácale el conocimiento de la boca. Que termine hablando lo que yo necesito saber. No habían pasado ni cinco minutos y el Eterno se lo sacó. Así es esto. Él tiene el conocimiento, le dije, Padre, y yo necesito saber cómo lo hago. Y agaché la cabeza un poquito adolida ¿eh? y le dije, sácale el conocimiento, por favor, Padre. Sácaselo, que cuando, que sin él darse cuenta, responda a lo que yo necesito saber. A los cinco minutos. Porque con la religión no los puedes tratar como humanos. Con la religión hay que tratarlos como un demonio. Porque Tabel no va a permitir que te eleves. No le conviene. Le conviene creyentes de ciclos en ciclos. Pruebas interminables. Años en, una, en la misma prueba. Años y años el creyente en lo mismo, pasando a que oren por él al frente por lo mismo, por años, por años. Y de pronto se te arregla la vida un tiempito y vuelves a caer en lo mismo. Y te dan así medio para que sobrevivas. No, la palabra hay que darla. Que el creyente aprenda a depender única y exclusivamente del Dios Todopoderoso. De nada te sirve el poquitito. ¿Ha escuchado el, el dicho aquel que decían? No le des pez, enséñalo. No le des a comer el pez, enséñalo a pescar. Exacto. El 98% de tus problemas, tú tienes la solución. Hay un 1 o un 2% que el creyente necesita que se le ayude a salir. Primero, para dar la orden de autoridad al cuerpo que salga de la cueva. Y segundo, para quitar la piedra. Una vez se quitan las vendas y los obstáculos al creyente, él tiene acceso directo al trono. No necesita a nadie más. Porque de, ser, de no ser así, Dime la razón por la cual Yeshua murió en el madero y el velo se rompió. ¿Qué necesito hacer entonces, Bacheva? Biblia, Biblia, Biblia. Lea, y si usted no entendió, vuelvo a leer una y otra vez. Una y otra vez. Hay versículos remas especialmente para ti. Son personales. ¿Y dónde está eso? ¿Quién me los puede dar? Están en la palabra. Y ellos son como un ADN que se van a meter dentro de tu espíritu para regenerar el espíritu. ¿Y dónde están esos versículos bíblicos? En la palabra. Y cuando tú sacas esos, esos versículos que son los, los que afectan, o sea, lo, lo, están ahí por ti. Porque tu nombre está dentro de la Torah. Tu propósito está ahí. La razón por la cual has batallado y golpeado contra las paredes y te has ido y has resbalado. Todo está escrito en la palabra. Ahí está tu nombre escrito. Ahí está tu nombre. No necesitas más nada. Ve a la fuente. De la profecía, de la palabra, de la liberación. Ahí está todo. La Biblia es un arma tan poderosa. Y usted la tiene allá guardada, empolvada. No. Sáquela. Límpiela, desempolvela. Y coma Biblia. Cómasela. 
cómasela. Cuando comencé, uno lee y uno como que, como que es que estoy leyendo. Pero poco a poco, ella se va metiendo en tu sangre. Ella se va metiendo en tu espíritu y va regenerando. Y cuando menos piensa, uno anda pensando diferente, uno anda mirando diferente, uno anda viendo las cosas de una manera diferente y entonces vas a emprender algo y uno sabe que la palabra, hay alguna manera de pensar diferente y comienzas a acomodarte. Ta, 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 ta. Por eso es que Yeshua es la Torah viviente. Él es la palabra. Cuando tú comienzas a leerla, tú ya no piensas igual. Ya no hablas igual. Ya no miras igual. ¿Dónde está todo, Bacheva? En la palabra. ¿A qué vamos al templo? A orar. Punto. Bacheva, ¿qué haces tú? Todo el día de Shabbat en casa profética. Voy a orar. Voy a exaltarle, voy a rendirle culto, voy y canto, voy y danzo, voy y oro. ¿Qué hizo la religión? Voy a ir el domingo para que oren por mí, ¿por qué? Esto es lo único que deja el domingo allá. Así no es. Y entonces, ¿dónde tengo mi altar? En mi casa. En mi corazón. ¿Tú sabes cuando se reunían los discípulos? A orar y a buscar. El, el, en Shabbat todos estaban en el templo. Se reunían el domingo para llevar la ofrenda, para llevar sus ofrendas y para estudiar. En casas. Qué lindo. Esa era. ¿Dónde estaba Pablo en un Shabbat? En el templo. <risa> Haciendo que orando. Uno se va para allá y ora todo el día. Porque en Shabbat usted no puede manejar dinero, es la cultura. No se toca dinero, no se habla de dinero, no se habla de trabajo. Y al siguiente día, por eso es que aparece ahí en Reina Valera que se reunían, porque era donde iban a llevar la ofrenda y se reunían en casas. Usted que está esperando que alguien le solucione el problema, le tengo una buena noticia. No espere más. Entre. Entre al lugar santísimo y pelee su bendición. Usted y él. Usted y él. En silencio. Va lleva. Es mucho. Nuestro Dios es mucho. Es complicado. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. No necesitas nada más. Porque tienes acceso. ¿Cuándo se imponen las manos? Cuando la persona está dentro de la cueva. Cuando se unge con aceite, cuando la persona está dentro de la cueva, nada más. Una vez que el creyente sale de la cueva, usted tiene acceso al poder, porque tiene acceso al trono. Dice la oración cuando estamos invocando a los ángeles, dice... Te bendeciremos, 
y te reverenciaremos conforme a la agradable oración secreta de los santos serafines. Y así dijo el profeta, que un ángel llama al otro y le dice, o sea, un ángel le dice al otro, llama a otro ángel y le dice, ¡Él es santo! ¡Él es santo! ¡Él es santo! Dice, Kadosh, Kadosh, Kadosh. O sea, un ángel llama a otro y le dice, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Amo de legiones. La tierra entera no dice el trono. ¿Dónde están esos ángeles entonces? ¿Qué están diciendo? Proclamando desde el trono lo que aquí hay depositado. ¿Por qué no tengo acceso? Por eso. Por eso. Isaías lo dice muy bien. Porque eso fue una visión que tuvo Isaías. Y allá en Israel hay un lugar donde, donde fue esa situación. Un poder, una, un, una presencia de, del Eterno terrible ahí en ese lugar. Solito tú te metes ahí. Y ahí está su presencia plasmada, como al principio. Entonces dice, y un ángel llama a otro y le dice. Entonces, vamos a, vamos a colocar esto. A ver, vamos a estudiar esto. O sea que esta es la clase. Ya nos vemos hasta la noche. Entonces dice, espérate. Santo, santo, santo. Vamos a estudiarla. Desde el hebreo. Mira. Dice así. Isaías 6.3. Isaías 6.3 dice. Vamos a tomar aquí. Isaías 6.3. Voy a buscar mi Biblia, mi, mi Sidur. Un momentito. Entonces dice, entonces dice, dice, Isaías 6.3, dice, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Adonai Sebaot, usted la tiene allá en Reina Valera, usted la tiene Jehová de los ejércitos. Pero vamos a aprender a corregirlo. Vamos a aprender a corregirlo. Adonai Sebaot, que es el mismo que invocamos cuando encendemos el Ketoret. Adonai Sebaot Imlano y Yalano Eloe Jacob Zela. Entonces, Santo Kadosh, 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 Kadosh. Adonai Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, tomamos este pedacito, 
Gracias, amor mío. Tomamos ese pedacito de Isaías. Y cuando vamos a invocar la presencia del Eterno, estamos bajando lo que sucedió en ese tiempo a esta época. ¿no? Entonces decimos... Vamos a estudiar, que te voy a enseñar esto. Esto es importantísimo que tú lo aprendas para que mueva rama angelical. Es un poquito diferente a lo, de lo que vamos, pero como se nos dio esta conversación, la vamos a hacer. Dice, ojo con esto, dice. Entonces leímos Isaías, ¿cierto? Isaías capítulo 6, lo acabamos de leer. Tomamos eso, extraemos eso de la palabra, lo vamos a plasmar en un código. Entonces nosotros decimos, te bendeciremos y te reverenciaremos conforme, escuche, conforme a la agradable oración secreta de los santos serafines. O sea que la oración está secreta. Conmigo aquí, a que se enfoque. Mire, mire. Te bendeciremos, ¿cierto? Y te reverenciaremos conforme a la agradable oración secreta de los santos serafines. Conmigo. Los cuales proclaman tres veces ante ti la declaración de santidad. Y dice, y así fue escrito por medio de su profeta. O sea, ¿Quién lo escribió? Un profeta. Dice, y así fue escrito por medio de tu profeta. Y un ángel llama a otro y declara. Un ángel llama a otro ángel y le dice, ¡Él es santo! ¡Él es santo! ¡Él es santo! ¡La tierra entera está llena de su gloria! ¿Cuál tierra? Acá abajo. Un ángel llama a otro y le declara, ¿dónde está esa gloria? Aquí abajo. ¿Por qué no la puedo manejar? Porque estoy influenciada por Tabel. Por eso, el miedo es brujería, no es de Dios. ¿Dónde está en la palabra? Y así con esos tres te llevan de las narices. De en ruina, es mentira, es en engaño, y ahí te llevan, te llevan a la caramba. Santo, santo es el eterno. La tierra, en amo de legiones. Usted tiene ahí, santo, santo, santo. Dice, el tuyo es, y una, diciendo, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, dice la tuya. Toda la tierra está llena de su gloria. En hebreo dice, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Sebaot, Melochot Haretz, Kebodole Umatam. ¿Qué quiere decir? Santo, santo, santo es el eterno. Amo de regiones. La tierra entera está llena de su gloria. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Sebaot. Mejor, Aretz que Bodó, Leumatán. Ahora, Bacheva, y esa es la oración secreta. No, mi amor. No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Para que nuestro oponente no se lo robara como se robó lo demás. Escucha. Escucha. Vamos a leerla toda. Usted, usted tiene que ser lista. 
Mamita, usted, usted es inteligente. Usted no se cayó cuando la estaba empujando. Usted nació inteligente. Escuche, mi amor, escuche para que no sea boba. Mire, vamos a hacerle en español primero. Inteligente, inteligente. Habemos poquitas y parece que estamos solitas y nadie nos molesta. Apenas hay mil diez personas. Vamos, escuche. Kadosh, 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 ¿verdad? Santo, santo, santo. Es el eterno, ¿verdad? Dice Isaías. Amo de legiones. Adonai Sebaot, amo de legiones. La tierra entera está llena de su gloria. ¿Quién proclamó eso? Un ángel le gritaba a otro. Él es santo, él es santo, él es santo. La tierra se llena de su gloria. Perfecto, ahí la tenemos clara. Y dice, los que están frente a ellos dicen alabanza. ¿Quiénes? Otros ángeles que están frente a ellos. Algunos dicen que son ángeles que ministran los atributos del Eterno y que son los mismos que vio Jacob que en las escaleras que subían y que bajaban. A esos ángeles que suben y ángeles que bajan es lo que nosotros le llamamos rama angelical, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Entonces, dicen alabanza y declaran. Aquí viene la oración secreta. Aquí viene. ¿Está lista? Sonambulita. Aquí viene. Baruch Adonai mi me como. Udibre kosha katir lemor. A esa es. Pero mire cómo está de escondida. Escuche, mire. Dice: Te bendeciremos, te bendeciremos y te reverenciaremos conforme a la agradable oración secreta de los santos serafines. Todos pensamos que es santo, 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 es el eterno amo de legión en la tierra entera, está llena de su gloria. No, señora, no es esa. Te vas más adentro y te das cuenta que es Baruch, Kevot, Adonai, Mimikomu, Udibre, Kosha, La Katur, Lemor. Bendita sea la gloria del eterno desde su lugar. Y en tus santas escrituras está escrito diciendo, Jin lo Adonai, Leolam, Eloai, Sillón, Ledor, Vador, Aleluya. Esta es la, la oración. Si ve que usted tiene que irse buscando, solamente ahí extenemos. Y entonces un ángel llama a otro, santo, 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 y ahí te quedaste. No, hay que escudriñarla. Porque si no la escudriño, no llego al código. Si yo no la escudriño, no llego a donde tengo que llegar. Si tienes el sidur de la mujer, está en, el en, el, en la página 33 a lo último. Ahora, cuando se reza con Minian durante la recepción de Aminadá, que hace el Hassan, la congregación recita con el siguiente texto. Esto lo usan dentro de la sinagoga para hacerlo en toda la, 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 la ceremonia, ¿verdad? Pero nosotros agarramos la esencia, ¿me entiende? Necesito que los ángeles del Eterno vengan y me ministren el libro de Isaías. Lo plasmo con la oración en vivo el código. Inmediatamente... Eh, eh, pides el atributo que desea que Dios manifieste a través de sus ángeles y tú le dices al Padre esto y esto está pasando siento esto y esto y esto y esto y esto y entonces comienzas si no te sabes los nombres de los ángeles o no te sabes los códigos porque todavía usted le dice cuál es su necesidad y comienza a, a, a pedirle al Eterno que derrame que manifieste ese, ese, ese atributo que usted necesita aquí en su casa Usted solita. Y entonces usted le dice, Baruch Kevot, Adonai mi me como, Udibre Goshach, Katur Lemor. ¿Qué es eso? Bendita sea la gloria del Eterno desde su lugar. Y en tus santas escrituras está escrito, el Eterno reinará por siempre jamás. Tu Dios, oción, de generación en generación, aleluya. Lo dices tres veces y te quedas calladita. 
reposas tu espíritu, tranquilita. Ta, 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 no gritas, no pataleas, no. Por favor, ayúdenme, ángale. Ellos no trabajan ahí. Porque eso es pura cosa de tu carne. No. Shhh. Espérate. Espérate un momentito. Se nos entró un... Se nos entró un... Un metiche. Listo. Entonces, tú vienes, lo dices tres veces... Calmada. Sientes que estás muy desesperada, vuélvelo a hacer. Calladita. Pacheva, callada. Pacheva, voy a llamar. No necesitas. Tú puedes con esto. No dejes que el problema te turbe. El que tú se turba, pierde. El que se turba, pierde. Aquí no se puede turbar. Usted tiene que estar. Cuando usted lo va a hacer, usted lo va a hacer tranquilo. Aunque usted... No. Espíritu tranquilo. Te bendeciremos y te reverenciaremos. Conforme a la oración secreta de los santos serafines. Despacio. Los cuales proclaman tres veces ante ti la declaración de santidad. Y así fue escrito por medio de su profeta. Y un ángel llama a otro y declara. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tú en paz. El grito no hace nada, antes atrás, la desesperación, los ojos desorbitados de loca corriendo para una parte y para el otro, tampoco hace nada. Voy a llamar al pastor, voy a llamar al diácono, a la hermanita del coro, a la otra, que eso es pura idolatría y paganismo. Es el eterno amo de legiones, la tierra entera está llena de su gloria. Los que están frente a ellos dicen alabanzas y declaran, bendita sea la gloria del Eterno. Desde su lugar y en sus santas escrituras está escrito, esta partecita, tres veces. Y luego, Jin Lof Adonai Leolam Eloai Sion Ledor Valor, Aleluya. El Eterno reinará por siempre jamás, tu Dios Oción de generación en generación, Aleluya. Pero que no turbada. Ay, no se me quita la desesperación. Ataca dos, besin ataca dos, udoshim. Bejol yo, aleluya, cela. Barúete Adonai. Tú eres santo y tu nombre es santo. Y los santos cada día te alaban, cela. Bendito sea tu nombre. Bacheva y tú, y que no se más. Adonai. El Oayemet, el Eterno es nuestro Dios verdadero. El Eterno es nuestro Dios verdadero. El Eterno es nuestro Dios verdadero. Aprendimos mucho. Aprendimos mucho. Son oraciones que están en el Sidur y simplemente uno agarra el código, el símbolo. Están en tu Sidur. Solamente que si tú agarras el sidur y comienzas a orar así, pues así vas a orar y te va a quedar repetitiva. Pero ese no es el trabajo de, 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 del símbolo, del sidur. El sidur hay que saberlo leer, porque si no te vuelves repetitivo. Es lo mismo que en la azúcar. Hay miles de personas haciendo todo con... No. Yo tengo mi manera de hacerlo en la azúcar, tú tienes tu manera de hacerlo en la azúcar. Y en la sinagoga, claro, hay que regirse un orden, porque allá en la sinagoga tienen un orden. Pero en mi azúcar es mi azúcar, donde yo tengo mi relación con el Eterno. Las amo.
Estudiamos delicioso. Solo por ahí se metió una mosca, pero la, la agarramos a tiempo y no pasó a mayores. Les amo. Nos vemos en la noche a las 10, ¿eh? Un besito. Cuídense. Ha, <laughs> ha,